আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি আবু ইউসুফ স্বাগত জানাচ্ছি আই এম রিপন ভিডিও আরে ভাই এটা রিপন ভিডিও না এটা টেক প্যাক ভিডিও তো এটা আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি আবু ইউসুফ স্বাগত জানাচ্ছি টেক প্যাক এ নতুন এবং একটা ফ্রেশ এপিসোডে কারণ এই এপিসোডে অনেকগুলো জমদার নিউজ নিয়ে আমরা হাজির হয়ে গেছি তাই ভিডিওটি থামস আপ দিয়ে বসে পড়ুন পুরো ভিডিও একদম শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য কারণ ভিডিও দ্রুত শুরু করার প্রধান কারণই হচ্ছে টিকটককে নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে কারণ পাবলিকের রিয়্যাকশন কিছুটা এই রকম টিকটকের রেটিং ফোর পয়েন্ট থেকে ওয়ান পয়েন্টে নিয়ে আসা পাবলিক এখন কিছুটা এই রকমই আলোচনা করছে বা এই রকম বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছে কারণ গতকালকার আগের দিনও যেখানে কিনা আটাইশ মিলিয়ন রিভিউজ ছিল সেখান থেকে আমি লাস্ট পর্যন্ত যখন কিনা ভিডিওটা শ্যুট করছি সেই পর্যন্ত গুগল প্রায় তিন মিলিয়ন রিভিউজকে ডিলিট করে দিয়েছে এখন যদি আপনি প্লে স্টোরে যান টিকটকের মধ্যে গিয়ে দেখতে পারবেন শুধুমাত্র টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন রিভিউস রয়েছে এবং যার কারণে কি না যেসব বাতিল অ্যাকাউন্ট মানে টিকটককে শুধুমাত্র এক স্টার রেটিং দেওয়ার জন্য অনেকে নতুন নতুন অ্যাকাউন্ট খুলেছে এবং ওই অ্যাকাউন্টগুলো যেহেতু অ্যাক্টিভলি কেউ ব্যবহার করে না সেহেতু মাঝখান থেকে থার্ড আম্পিয়ারের গেম খেলে দিয়েছে আমাদের গুগল দাদা যে কিনে তিন মিলিয়ন অ্যাকাউন্টের রিভিউস ডিলেটই করে দিয়েছে বাট গতকালকে যখন আমরা সাতাশ মিলিয়ন রিভিউস দেখেছিলাম মানে শুধুমাত্র এক মিলিয়ন ডিলেটের পরই ওয়ান পয়েন্ট সিক্সে রেটিং এসে পড়েছিল এর আগে ছিল ওয়ান পয়েন্ট থ্রিতে এবং আজ আরও দুই মিলিয়ন ডিলিট করার পরও ওয়ান পয়েন্ট সিক্সের মধ্যে অটুট রয়েছে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে টিকটক লাইটের রেটিং এখন পর্যন্ত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের মধ্যে অটুট রয়েছে তাই বন্ধুরা এই ফুল অন বিষয় নিয়ে আপনাদের কি মতামত দিচ্ছে কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানাবেন এবং টিকটক আপনারা কত রেটিংয়ে দেখতে চান এবং আদৌ কি বাংলাদেশের মধ্যে টিকটককে ব্যান করে দেওয়া উচিত নাকি থাকা উচিত একটা এন্টারটেনমেন্ট হিসাবে তা নিজে কমেন্ট বক্সে এবং লাইকের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন যে আপনারা কয়জন একমত রয়েছেন টিকটক বাংলাদেশে থাকা নিয়ে এরপরে আমাদের টেক প্যাকড নিউজের মধ্যে সেকেন্ড পজিশনে থাকবে আমাদের শাওমি শাওমিকে নিয়ে কথা না বললে টেক নিউজ একদম জমে ওঠে না যেখানে কি না উলট পালট ডিভাইস লঞ্চিংয়ের মধ্যে শাওমি নাম্বার ওয়ানে অলওয়েজ থাকে কারণ এরকমও ব্র্যান্ড আছে পঞ্চাশ চল্লিশ বছর ধরে তাদেরকে কেউ চিনেই না বাট শাওমি এইরকমই একটা ব্র্যান্ড যারা কিনা গত দশ বছরের মধ্যে পেনের নিপ থেকে শুরু করে প্যান্টে জিপ পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা কিনা তিনটা রেফ্রিজারেটর লঞ্চ করতে যাচ্ছে চায়নাতে এবং মনে অলরেডি লঞ্চ করে দিয়েছে এবং যেগুলো কিনা অনেক হাই এন্ড রেফ্রিজারেটর বাট যেহেতু শাওমির প্রোডাক্ট সেও তো ভ্যালু ফর মানি আপনারা পেয়ে যাবেন ওই ধরনের ফ্রিজারেটর কেলে থেকে বাট বন্ধুরা এই নিয়ে আপনাদের কি মতামত যে কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানাবেন এবং এই ধরনের ব্র্যান্ড শাওমি রিয়েলমি যারা কিনা টিভি বানায় ইয়ারফোনস বানায় ওইটা বানায় সেটা বানায় এবং ইভেন স্কুলের ব্যাগ সহকারে বানায় এ নিয়ে আপনাদের মতামত কি এই ধরনের ব্র্যান্ডগুলোর কি মোবাইল বাদে অন্য সব জিনিস লঞ্চেস করা আসলে দরকার এরপরে আপডেট আছে বন্ধুরা স্যামসাং কিনে যেখানে কিনা স্যামসাংয়ের দুটি স্মার্টফোন হতে পারে যে লকডাউনের পরে ইন্ডিয়ান মার্কেটের মধ্যে লঞ্চ হবে এবং হতে পারে যে আমাদের বাংলাদেশে এর পরের মাসে আসবে সেটা হলো স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি ওয়ান এস এবং স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান এস এবং দেখা যাক যে এই দুটি স্মার্টফোন কত দ্রুতই লঞ্চ হয় এবং স্যামসাং এই এম সিরিজ এবং এ সিরিজ লঞ্চিং করার পর থেকে তারও রেডমি এবং রিয়েলমি হয়ে গিয়েছে যেখানে কিনা প্রতি মাসে দুইটা তিনটা করে স্মার্টফোন লঞ্চ করছে এবং সেখানে আপগ্রেড কী থাকছে শুধুমাত্র ফর্টি এইট মেগা পিক্সেল থেকে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল এরপরে কয়েকটা নিউজ নিয়ে আমার অনেক প্রচণ্ড পরিমাণে মতামত রয়েছে যা নিয়ে কিনা একটা ডেডিকেটেড ভিডিও হতে পারে যে এই ভিডিওর পরে আমি আপলোড করে দিব সেটাই হলো এই ইয়ারফোনস জ্যাক থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জ্যাক এবং বক্স থেকে গায়েব হয়ে যায় ইয়ারফোনস নিয়ে এবং তার চেয়েও বড় কথা এইসব ট্রু ওয়ারলেস ইয়ারফোন্সগুলো কোম্পানি এত বেশি পরিমাণে কী জন্য বের করছে এবং তার মূল্য একটা বিশাল বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে তা নিয়ে কিনা আমরা আগামী ভিডিওতে তদন্ত করব এবং যেখানে কিনা এর পরে নিউজ আসছে সেটা হলো রিয়েলমির পক্ষ থেকে রিয়েলমি ছাব্বিশে মে চাইনিজ মার্কেটে লঞ্চ করতে যাচ্ছে রিয়েলমি কিউ নামে একটা ইয়ারবাডস যেটা কিনা স্যামসাং গ্যালাক্সি বার্ডসের মতো একদম গোল গোল কানের মধ্যে ঢুকে থাকবে আর কি দেখা যাক যে আলটিমেটলি প্রাইসিং কীরকম হয় কারণ দিন শেষে রিয়েলমিটা লঞ্চ করছে রেডমি ইয়ার টটসের সাথে কম্পিট করার জন্য আর বন্ধুরা ভিভোকে নিয়ে বলতে গেলে বলতেই হয় ভাই একদমই ঝাক্কাস একটা জিনিস তারা লঞ্চ করতে যাচ্ছে সেটাই হলো স্মার্টফোন ক্যামেরার মধ্যে গিম্বেল যেখানে কিনা ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে আমাদের যে হাত কাঁপে বা আমার দৌলানির অবস্থায় রানিং শটগুলো নেওয়ার জন্য গিম্বেল ব্যবহার করে থাকি সেও তো ওই গিম্বেলের কাজ করে দিবে আমাদের ওই ক্যামেরা সেন্সর যেখানে কিনা আমাদের শরীরের নাড়াচাড়া বা
বিশাল বড় কম্পিটিটিভ এবং ভ্যালু ফর মানি প্রাইজিং রাখে তারা কারণ একমাত্র ভিভোইতে জানে যে ভিভো আসলে কি এরপরের আপডেট আছে একসাথে অনেকগুলো ব্র্যান্ডসকে নিয়ে সেটা হলো ট্রু ওয়ারলেস ইয়ারফোন্স এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জ্যাক একটু আগে যে বললাম এই টপিক নিয়ে সেটা হলো ভিভোর পক্ষ থেকে একটা ট্রু ওয়ারলেস ইয়ারবার্ডস লঞ্চ হতে যাচ্ছে যেটার কিনা একটা ছবি লিক হয়ে এসে পড়েছে এবং ওপরে একটা ব্লুটুথ ইয়ারফোন ইন্ডিয়ান মার্কেটে ওপর লঞ্চ করতে যাচ্ছে তেইশে মে এবং রেডমির পক্ষ থেকে ট্রু ওয়ারলেস ইয়ারফোন্স আসছে এবং রিয়েলমির পক্ষ থেকে রিয়েলমি বার্ডস তো আমরা দেখতে পেরেছি এবং এই মাসের মধ্যে রিয়েলমি বার্ডস নিয়েও আসছে এর মধ্যে তো বিরাট বড় একটা ষড়যন্ত্র অবভিয়াসলি হচ্ছে এবং তার চেয়ে বড় কথা এই ভিডিওর মধ্যে একটা নিউজ আসছে আপকামিং ওই নিউজটা শুনলে আপনি একদমই চমকে যাবেন এবং আপনার মিজাস্ট একদম সেটা হলো আপকামিং দু সালের আইফোনে বা দু সালে যদি লঞ্চ না হয় আপকামিং আইফোন টুয়েলভের মধ্যে অ্যাপল বলছে যে তারা বক্স থেকে ইয়ারফোনস বা যে ইয়ারপডসটা রয়েছে অ্যাপলের ওটাকে গায়েব করে দিবে অ্যাপল এয়ারপডসের সেল বাড়ানোর জন্য মানে অ্যাপলের গভীর রিসার্চের পর একটাই রেজাল্ট এসেছে সেটাই হলো বক্স থেকে যদি ইয়ারফোন্স গায়েব করে দেই তাহলে ইয়ারপোর্টসের বিকে অনেকটাই বেড়ে যাবে এবং সেটাও বেশি পরিমাণ প্রফিট মার্জিনের একটা বিশাল বড় রাস্তা হয়ে গেল এবং এই নিয়ে আপনাদের কি মতামত বন্ধুরা নিচে কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানাবেন আপনাদের মতে অ্যাপল যদি শুরু করে হতে পারে যেটা ওয়ান প্লাস করবে স্যামসাং একটু লেটে করলে স্যামসাংও করবে এমন না যে স্যামসাং এটা ছেড়ে দিবে এই কাজটা করা এবং আস্তে আস্তে আমরা সবগুলো ব্র্যান্ড থেকেই দেখতে পারবো যে তারা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জ্যাক তো সরেই দিচ্ছে বক্স থেকে ইয়ারফোন্সও সরিয়ে দিবে এরপরের নিউজটা বন্ধুরা আপনারা মজাদার বলুন বা ইন্টারেস্টিং বলুন যেটাই বলুন না কেন শোনার পর অনেকটা হাসি আসবে সেটা হলো আপনি ম্যাসেঞ্জারের মধ্যে যাদের সাথে কিনা কথা বলে থাকেন তারা যদি আসলে ইল্লিগ্যাল কোনো কাজ করে থাকে বা ফ্রড থাকে সেটা জানানোর জন্য ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কি করবে একটা পপ আপ সিস্টেম করে দিবে যেখানে কিনা আপনার কাছে নোটিফিকেশন ডিরেক্ট এসে পড়বে যে ওই ব্যক্তিটা আসলে ফ্রড কিনা এবং আপনি পার্সোনালি তাকে কতটুকুই বা চিনেন কারণ এক বাটপার আরেক বাটপারকে অনেক ভালো করে চিনে এবং বাটপারের ক্ষেত্রে আমাদের মার্ক সুকার বাগ তো একই স্টেপ অনেকটা এগিয়ে আছে তাই এই কাজের জন্য ফেসবুক একটা থামস আপ দিতে হয় কারণ আমি জানি যে ফেসবুক অনেকগুলো বাটপারকে খুঁজে বের করতে পারবে কারণ তাদের এরকম বাটপারের অভিজ্ঞতা অনেক রয়েছে তো ব্যাস বন্ধুরা এখনকার জন্য এ পর্যন্ত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ভিডিওটা শেয়ার করে ছড়িয়ে দেন আপনার সকল বন্ধু এবং পরিবারের সাথে সাবস্ক্রাইব করে নিচের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন তাহলে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন যখন আমরা ভিডিওস আপলোড করব আই ক্যাচ ইউ গাইস ইন দ্য নেক্সট ভিডিও আল্লাহ হাফেজ